Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi, prima di continuare con le bellissime partite del torneo Tata Steel del 2020, vorrei farvi vedere una nuova partita presa dalle Olimpiadi che si sono appena concluse. Gazprom, sponsor delle Olimpiadi, ha istituito un premio di bellezza ed ha invitato una ventina di famosi personaggi degli scacchi a votare per tre partite. Daniel King, famoso grande maestro inglese, scrittore di libri e con anche un bellissimo canale di scacchi in inglese, ha svelato le sue tre scelte. E tra queste vi mostrerò la, la partita Norizin contro Wesley So nel match Canada-USA. Partiamo! Nikolai Norizin apre la partita con B3, questo è l'attacco Nimsol Arsen. Il nero Wesley So risponde al centro con E5, alfiere in fianchetto e il pedone è sotto attacco. Cavallo in C6 a proteggere il pedone, il bianco gioca E3, D5 quindi Wesley conquista il centro e adesso alfiere in B5 attacca e inchioda il cavallo unico difensore del pedone. Quindi arriva alfiere in D6 a proteggere il pedone, cavallo in F3 e il pedone è di nuovo sotto attacco. Il pedone non può avanzare o alfiere cattura in G7 e la torre è persa. Quindi in questa posizione il nero di solito gioca donna in E7 oppure F6. Wesley So continua con F6 a proteggere il pedone. E adesso C4. A6 attacca l'alfiere, alfiere per cavallo con scacco e il pedone B ricattura ed il centro sembra di nuovo solido. Nuova spinta al centro, D4 e adesso E4 si può giocare ed è il cavallo a dover decidere dove spostarsi. Di solito il cavallo si sposterà in D2, in tutte le partite che io ho in database. Norizzi invece ha un'altra idea, sposta il cavallo indietro sulla casa di partenza in G1, questa è una novità e la partita alla mossa 9 è già originale. Wesley So continua con A5. C'è anche l'idea di continuare a spingere con A4 per attaccare la struttura pedonale. Quindi il bianco sviluppa il cavallo in C3 che sta proteggendo anche la casa A4. E qui arriva Alfiere in B4 ad inchiodare il cavallo. Norizin riporta il cavallo verso il centro. Cavallo in G va in E2, quindi un nuovo difensore per il cavallo in C3. Ma più che altro adesso il cavallo è centralizzato. Ed il bianco è pronto a giocare a Rocco Corto. Se non fosse che il nero è leggermente indietro di sviluppo, anche a 4 sarebbe una buona mossa per continuare. E invece Wesley So continua con cavallo in E7. Mossa di sviluppo, piccola imprecisione, che però non vi svelo, perché dopo a Rocco Corto del bianco siamo al momento critico della partita, il primo momento critico della partita. Perché Wesley So continuerà... Con una, eh, immediatamente con una mossa naturale che però purtroppo è un terribile errore infatti anche Wesley So gioca a Rocco Corto il problema è che la mossa da giocare era cavallo in G6 prima di a Rocco Corto perché adesso col cavallo in E7 l'alfiere eh, in B4 verrà imprigionato Norizin gioca subito cavallo in A4 per evitare che dopo A3 il nero abbia la possibilità di cambiare l'alfiere sul cavallo e adesso è un grosso problema perché questo alfiere non può più scappare per esempio se adesso il nero giocasse alfiere indietro in d6 basta c5 e l'alfiere non sa più dove andare quindi dopo cavallo in a4 Wesley So capisce eh, qual è il problema si mette a pensare per quasi 4 minuti e continua con un cavallo in G6. Ora, questa è la mossa buona da giocare, purtroppo, ormai è troppo tardi per salvare l'alfiere, ma le intenzioni di Wesley So sono ben altre. Dopo cavallo in G6 arriva C5, quindi, che chiude quindi la via di uscita per l'alfiere, quando arriverà a 3 l'alfiere è perso. Quindi Wesley So però sa che se vuole salvare questa partita eh, c'è un'unica strada, è quella di giocare in maniera estremamente aggressiva, oltretutto uno stile di gioco che nel, nel gioco rapido, quindi a tempo breve, eh, paga quasi sempre. Quindi Wesley So fa un ulteriore salto di cavallo, cavallo in H4 e il cavallo sta guardando pericolosamente G2. Ora, anche se il cavallo sembra l'unico attaccante, 
Questa, questo attacco è talmente pericoloso che Norizin eh, pospone l'idea di catturare l'alfiere e giocherà cavallo in G3. Ma torniamo indietro di una mossa, perché qual è il problema per il bianco? Il problema sono questi tre pezzi che sono completamente dall'altra parte della, della scacchiera e faranno una fatica enorme a riportarsi sull'ala di re, o almeno al centro. Torniamo indietro di una mossa, dopo cavallo in H4, vediamo cosa succede se il bianco vuole subito catturare l'alfiere. Se il bianco continuasse con A3, c'è cioè alfiere in G4, quindi un nuovo pezzo che si affianca al cavallo nell'attacco, il cavallo bianco è inchiodato da donna, adesso dopo che il pedone A cattura l'alfiere, il cavallo cattura in G2, e che ci crediate o no? Se il re ricattura, ma anche in questa posizione il nero è in vantaggio, se il re cattura il cavallo, la partita è persa. Perché c'è alfiere in f3 con scacco, il re è costretto a tornare in g1, donna in d7 per entrare in azione sul lato di re, dare scacco da g4, e in questa posizione il matto è già forzato, anche dopo donna in d2 che schioda, eh, scusate, schioda il cavallo per dargli la possibilità di saltare in g3, c'è donna in h3 con la minaccia di matto in g2 il cavallo deve saltare in f4 a proteggere quindi la casa g2 ma dopo donna g4 con scacco l'unica mossa è interporre il cavallo donna cattura il cavallo scacco matto quindi Norizin aveva visto bene che la situazione si faceva brutta pur avendo giocato buone mosse di apertura torniamo quindi alla nostra partita dopo cavallo in h4 con l'idea di sacrificare il cavallo su G2, Norizin gioca cavallo in G3. Abbiamo visto che il problema sono questi pezzi lontani dal centro dell'azione. F5 e adesso A3, perché Norizin col cavallo in G3 si sente pronto a poter catturare l'alfiere. F4 che attacca il cavallo e per F4 mossa migliore per il bianco. E adesso la bellissima idea di Wesley So. Alfiere in D2. Questo alfiere che era intrappolato e perso, adesso sta per scappare catturando in F4. La donna deve quindi catturare l'alfiere, ma questa è stata una deviazione. Adesso il nero continua con alfiere in H3, sia l'alfiere che il cavallo stanno attaccando G2 e il bianco non può catturare l'alfiere perché con la donna deviata in D2 c'è cioè il salto di cavallo, cavallo in F3, scacco e forchetta che vince la donna. Quindi il bianco continua con F3, alfiere mangia in G2, c'è sempre, visto che c'è sempre questo scacco con forchetta, ehm, la qualità è sicuramente persa, quindi per questo motivo il bianco cattura in E4, adesso il pedone di ricattura e torre in F2. Ma come abbiamo detto c'è il salto di cavallo in F3 con scacco, la torre deve per forza catturare per salvare la donna, torre cattura in F3 e naturalmente l'alfiere ricattura in F3. Il bianco cerca di riportare il cavallo al centro dell'azione, cavallo in C3, il pedone 4 è sotto attacco e siamo ad un nuovo momento critico della partita. La continuazione più precisa per il nero non giocata da Wesley So è donna in H4, Adesso il cavallo mangerà il pedone 4, ma la torre nera cattura in F4, la torre si muove in F1, la seconda torre nera in F8 e l'attacco è sempre vivo e può continuare. Ma tornando alla nostra partita, invece Wesley So continua con un sacrificio che sul momento appare fortissimo ed è torre cattura in F4. Torre cattura in F4, questo sacrificio spaventa il bianco. E anche se non è completamente corretto, anche il computer pensa che questa mossa sia giocabile. Per il bianco adesso la mossa migliore è catturare con la donna la torre, quindi accettare questo sacrificio di torre, ma Norizin giocherà torre in E1 e questa mossa è perdente. Torniamo indietro di una mossa e vediamo come mai il bianco si spaventa così tanto di accettare questa torre. Dopo donna cattura in F4, la donna nera cattura in, e, in D4 con scacco, re in F1 mossa unica e ora arriva torre in F8 e attaccando la donna 
con lo scacco di scoperta, con la donna ed alfiere così vicini al re, in una partita rapida sembra che il re bianco andrà a prendere scacco matto. In realtà c'è una difesa, la difesa inizia con cavallo in f5 e dopo torre cattura in f5 e la donna ricattura in f5, il nero non riesce a dare il matto con questi soli due pezzi perché c'è il cavallo in c3 a proteggere la casa e due. Il nero potrà però forzare una patta per scacco perpetuo. Donna in d3 con scacco, il re si può spostare anche in e1 perché la casa di matto e 2 è sotto controllo. Donna in e3 con scacco e adesso re in f1. Di nuovo donna in d3 con scacco, il re si può anche spostare in g1. Donna in e3, re in f1, eccetera, eccetera. Ma torniamo alla nostra partita. Torre cattura in f4, spaventa Norizzi che continuerà quindi che non accetta la torre e continua con torre in e1 purtroppo per lui questa mossa è perdente perché la donna si sposta in h4 arriva di 5 torre in g4 se la torre riesce a catturare in g3 quando la donna ricatturerà con scacco diventa scacco matto in pochissime mosse quindi il cavallo che si era spostato in c3 si sposta in e2 a proteggere il cavallo in g3 ma adesso la donna si sposta in h3 con minaccia di matto in 1 in g2, quindi il cavallo si deve rispostare, salta in f4, sembra che questa casa è di nuovo sotto controllo, in realtà il problema è un altro, perché la donna non può proteggere questo cavallo, sta già proteggendo la casa di matto g2, quindi la donna è sovraccarica. Torre cattura in f4, il cavallo è perso, la donna non può ricatturare, o il bianco prende matto in g2 e quindi arriva d6. C per d6, c per d6, la torre si sposta in f7, alfiere in e5, ma qui arriva h5, h4 sta arrivando e il bianco sotto di materiale, sotto pressione, non vede nessun possibile contrattacco e naturalmente abbandona la partita e Norizin ha ragione perché la posizione è persa. In questa posizione andiamo a giocare qualche altra mossa, dopo cavallo cattura in e4, questa mossa è tatticamente perdente perché c'è l'alfiere che cattura il cavallo e la torre non può ricatturare perché torre in f1 è già scacco matto. Torniamo alla nostra h5 e vediamo cosa succede se giochiamo una mossa neutra b4 per esempio, arriva h4, il cavallo si sposta in h1 e di nuovo l'alfiere può catturare il cavallo il re non può ricatturare perché si sposta e quindi perde la protezione della casa f1 torre in f1 con scacco mossa unica la donna ricattura e di nuovo scacco matto sulla prima traversa quindi veramente un salvataggio incredibile questo di wesley so che da perdere l'alfiere va a vincere la partita da domani ripartiremo con le partite del tata steel 2020 spero che anche questo video vi sia piaciuto Naturalmente vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo domani. A presto!